স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আয়তন প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করব আয়তন প্রসারণের সমস্ত ব্যাপার স্যাপার এবং আয়তন প্রসারণ সহগ এই সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব পূর্ববর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণ এবং ক্ষেত্র প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকের ভিডিওতে আমরা আয়তন প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করব তো দেরি না করে চলো আলোচনা শুরু করা যাক প্রথমে আয়তন প্রসারণ বলতে আমরা কি বুঝি সেটা যদি একটু আগে থেকেই ডিফাইন করে নিতে চাই তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে তা প্রয়োগে বস্তুর আয়তন বরাবর যে প্রসারণ ঘটে তাকে আয়তন প্রসারণ বলে অ্যাকচুয়ালি প্রসারণের যতগুলো সংজ্ঞা রয়েছে সবগুলো একই টাইপের বা একই মডিউলের জাস্ট আমরা দৈর্ঘ্য প্রসারণের ক্ষেত্রে বলতাম যে তাপ প্রয়োগে বস্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর যে প্রসারণ ঘটে তাকে দৈর্ঘ্য প্রসারণ বলে সেমভাবে ক্ষেত্র প্রসারণের ক্ষেত্রে তাই বলতাম এখন আয়তন প্রসারণের ক্ষেত্রেও আমরা এভাবে বলবো যে তাপ প্রয়োগে বস্তুর আয়তন বরাবর যে প্রসারণ ঘটে তাকে আয়তন প্রসারণ বলে অর্থাৎ আয়তন প্রসারণে যেহেতু আমরা আলোচনা করতেছি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বস্তুর আয়তন তথা তিনটা ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা বরাবর বস্তুর প্রসারণ কিন্তু ঘটবে ওকে তাহলে শুরুতেই আমরা একটি বস্তু কনসিডার করি আমাদের একটি থ্রি ডাইমেনশনাল বস্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি বক্স শেপের একটি বস্তু যেই বস্তুটির আয়তন এখন এখন বস্তুটির আয়তন হচ্ছে আমার এখন বস্তুটির আয়তন হচ্ছে আমার ভি আই অর্থাৎ ইনিশিয়াল ভলিউম ভি ফর ভলিউম আই ফর ইনিশিয়াল আর ইনিশিয়াল ভলিউম মিন্স বাংলায় বললে আদি আয়তন অর্থাৎ বস্তুটার এখন যে আয়তনটা রয়েছে অর্থাৎ বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা আমি যদি মেজার করে গুণ করে দিতে পারি দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আমি পরিমাপ করে যদি গুণ করে দিতে পারি তাহলে এখন যে ভ্যালুটা বের হবে সেটাই হচ্ছে এই বস্তুর আয়তন আর সেই আয়তনটাকে প্রাইমারি লেভেলের যে আয়তনটা সেই আয়তনটাকে আমরা ভিআই বলতেছি এখন বস্তু বস্তুকে আমি তাপ দিব কিন্তু তাপ দেওয়ার আগে ল্যাম্পটাতে আগুন ধরানোর আগে এই পরিবেশে যে তাপমাত্রাটি ছিল সেই তাপমাত্রাটি হচ্ছে আমার টিআই অর্থাৎ বস্তুটির এই পরিবেশের এখন যে তাপমাত্রা চারপাশের যে এখন তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রায় কিন্তু আমার বস্তুর তাপমাত্রার সাথে মিলবে অর্থাৎ বস্তু কিন্তু তাপমাত্রা ইনভায়রনমেন্টের তাপমাত্রাটাই অ্যাবজর্ব বা গ্রহণ করবে বা ইনভায়রনমেন্টের যে তাপমাত্রাটা থাকবে সেটাই বস্তুর তাপমাত্রা হবে তো ইনভায়রনমেন্টের যে তাপমাত্রাটা সেটাকে আমরা ধরলাম টিআই অর্থাৎ বস্তুর এখনকার যে তাপমাত্রাটা সেটাই হচ্ছে আমার টিআই টিআই দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ইনিশিয়াল টেম্পারেচার টি ফর টেম্পারেচার আই ফর ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল টেম্পারেচার কথাটার অর্থ হচ্ছে আদি তাপমাত্রা অর্থাৎ এখন বস্তুটা যে তাপমাত্রা সেটাকে আমরা বলতেছি আদি তাপমাত্রা আচ্ছা এখন আমরা বস্তুটায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করব তার কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য আমরা ল্যাম্পটিতে আগুন ধরাবো এবং ল্যাম্পে যদি আমরা আগুন জ্বালাই তাহলে বস্তুটি কিন্তু এখন তাপ পাবে এবং তাপ পেয়ে উত্তপ্ত হবে এবং উত্তপ্ত হয়ে বস্তুটি তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করবে এবং তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি করে তাহলে আমরা জানি বস্তু প্রসারিত হয় তাহলে এখানেও কিন্তু এই বস্তুটি প্রসারিত হবে তো আমরা জানি যে কোনো একটি বস্তু তাপমাত্রা পেলে বস্তুটি তার সব রকম ডাইমেনশন বরাবরই প্রসারিত হয় অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর সে প্রসারিত হবে প্রস্থ বরাবর সে প্রসারিত হবে উচ্চতা বরাবর সে প্রসারিত হবে কিন্তু আমরা আগের দুইটা ভিডিওতে শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য অথবা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বরাবর প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু এই ভিডিওটা যেহেতু আয়তন প্রসারণের তাই আমরা এখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা তিনটা ডাইমেনশন বরাবর যেই প্রসারণটা ঘটবে তথা আয়তন প্রসারণ যেটা ঘটবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে একটি বস্তু যেটার যেটার তাপমাত্রা এখন টিআই ছিল এটা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার করে আমি কত করলাম টিএফ করলাম অর্থাৎ বস্তুটার তাপমাত্রা এখন আর টিআই নেই বস্তুটার তাপমাত্রা এতক্ষণ টিআই ছিল কিন্তু যেহেতু আমি তাপ প্রয়োগ করেছি তাই বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে টিআই থেকে টিএফ হয়ে গেল এবং টিএফ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ফাইনাল টেম্পারেচার টি ফর টেম্পারেচার এ ফর ফাইনাল বা ফাইনাল টেম্পারেচার অথবা শেষ তাপমাত্রা তো এখন বস্তুটার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার ফলে বস্তুটা কিন্তু প্রসারিত হবে অর্থাৎ আয়তন বরাবর প্রসারিত হবে তো আমরা একটু যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব বস্তুটা এখন প্রসারিত হচ্ছে ওকে আমরা যদি আবার একটু দেখি বস্তুটা এখন প্রসারিত হচ্ছে একটু খেয়াল করো এই যে বস্তুটা প্রসারিত হলো তো এই যে বস্তুটা যে প্রসারিত হলো প্রসারিত হওয়ার কারণে বস্তুর যে আয়তন সেটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেল আয়তনটা কিন্তু একটু বৃদ্ধি পেল এবং আয়তনের যে বৃদ্ধিটা সেটা আমরা বের করব তবে এখন নতুন যে আয়তনটা সেটা আমাদেরকে আগে বের করতে হবে এতক্ষণ মানে একটু আগে এই অবস্থাতে বস্তুর আয়তন ছিল ভিআই কিন্তু এখন তাপমাত্রা টিআই থেকে যখন টিএফ করা হলো তখন বস্তু আয়তন বৃদ্ধি পেল আয়তন বড় হলো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বড় হচ্ছে তাহলে বড় হয়ে নত
বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা ক্যালকুলেশন করব বা পরিমাপ করব পরিমাপ করে গুণ করে দিব গুণ করে জাস্ট আমরা আয়তনটা বের করে ফেলব তাহলে এখন বস্তুটার যে আয়তন অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করার পরে অথবা তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরে বস্তুর যে আয়তন নতুন আয়তনটাকে আমরা বলতেছি ভি এফ অর্থাৎ বস্তুর আয়তন এখন হচ্ছে ভি এফ ভি ফর ভলিউম এফ ফর ফাইনাল অর্থাৎ ফাইনাল ভলিউম বাংলায় বললে শেষ আয়তন তাহলে বস্তুর আয়তন এতক্ষণ ছিল ভি আই কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার ফলে বস্তুর আয়তন এখন ভি আই থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ভি এফ হলো ওকে তাহলে এখানে বস্তুর আয়তন কতটুকু বৃদ্ধি পেলো সেটা আমাদেরকে কিন্তু বের করতে হবে অর্থাৎ বস্তুর আয়তনের পরিবর্তন কতটুকু হলো সেটা আমরা বের করব আর আমরা আগের ভিডিওগুলো থেকে অবশ্যই জেনে এসেছি যে আয়তন পরিবর্তন বের করার জন্য আমাকে সিম্পলি শেষটা থেকে আদিটা বিয়োগ করে দিতে হয় তাহলে এখানেও আমরা আয়তন পরিবর্তন বের করার জন্য ডেলভি বের করার জন্য শেষ আয়তন ভি এফ থেকে আদি আয়তন ভি আই বিয়োগ করে দিলাম তাহলে আমরা ডেলভিটা পেয়ে যাব অর্থাৎ ডেলভিটা এখানে হচ্ছে আয়তনের পরিবর্তন আর অন্যদিকে এখানে তাপমাত্রা কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে টি আই থেকে টি এফ হয়েছে তাহলে তাপমাত্রার যে পরিবর্তনটা সেটাকে আমরা বলবো ডেলটি এবং ডেলটিটাও আমরা একই উপায়ে বের করব আমরা শেষ তাপমাত্রাটা থেকে আদি তাপমাত্রাটা বিয়োগ করে দিব তাহলে এখানে শেষ তাপমাত্রা হচ্ছে টি এফ এবং আদি তাপমাত্রা হচ্ছে টি আই তাহলে ডেলটি সমান সমান আমরা টি এফ মাইনাস টি আই লিখতে পারি অর্থাৎ শেষ তাপমাত্রা মাইনাস আদি তাপমাত্রা তো আমরা সব কিছু বের করার পর বা সব কিছু দেখার পর এখন দুইটা ইকুয়েশন শিখব যে এই দুইটা ইকুয়েশন আমাদের আয়তন প্রসারণের সংক্রান্ত যে ম্যাথগুলো রয়েছে সেগুলো করতে অনেক বেশি হেল্প করবে তো এখানে খেয়াল করলে বুঝবে যে এই যে ডেলভিটা অর্থাৎ আয়তনের বৃদ্ধিটা এই আয়তনের বৃদ্ধিটা অ্যাকচুয়ালি দুইটা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে আয়তন কতটুকু বৃদ্ধি পাবে একটা বস্তুতে তাপ দিলে আয়তন একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টই বৃদ্ধি পাবে কিন্তু এই বৃদ্ধিটা কিছু ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল তো কি কি ব্যাপারের উপর আয়তন বৃদ্ধি নির্ভরশীল অর্থাৎ ডেলভিটা কি কি ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল সেটাই আমরা দেখব তো প্রথমত আয়তন বৃদ্ধি ডেলভিটা কিন্তু আমার ভি আই এর উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ আদি আয়তনের উপর নির্ভরশীল আয়তন বৃদ্ধি আদি আয়তনের সমানুপাতিক অর্থাৎ আমি আদি আয়তন যত গুণ বৃদ্ধি করব আয়তন বৃদ্ধিও তত গুণ হবে অর্থাৎ আদি আয়তন যত বেশি হবে আয়তন বৃদ্ধিও তত বেশি হবে অর্থাৎ আমি দুইটা বস্তু নিলাম একটা বস্তুর আদি আয়তন বেশি আর একটা বস্তুর আদি আয়তন কম তাহলে কোন বস্তুটার আয়তন প্রসারণ বেশি হবে অবশ্যই যে বস্তুটার আদি আয়তন বেশি আছে আর কোন বস্তুটার আয়তন প্রসারণ কম হবে অবশ্যই যে বস্তুটার আদি আয়তন কম আছে অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই সমানুপাতিক সম্পর্কটা থেকে আমরা বুঝতেছি যে আয়তন আদি আয়তন যার যত বেশি হবে আয়তন প্রসারণও তার তত বেশি হবে আর দ্বিতীয় যে ইকুয়েশনটা দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা হচ্ছে ডেলভি সমানুপাতিক ডেলটি অর্থাৎ আমার আয়তনের বৃদ্ধি তাপমাত্রার পরিবর্তনের উপরও নির্ভরশীল অর্থাৎ আয়তনের বৃদ্ধি তাপমাত্রার পরিবর্তনের সমানুপাতিক দ্যাট মিন্স তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা তাপমাত্রার পরিবর্তন যত বেশি হবে আমার আয়তনও তত বেশি হবে তাপমাত্রার পরিবর্তনকে আমি দ্বিগুণ করলে আয়তনের পরিবর্তনও দ্বিগুণ হবে তাপমাত্রার পরিবর্তনকে আমি তিন গুণ করলে আয়তনের পরিবর্তন আমার তিন গুণ হবে অর্থাৎ আয়তনের পরিবর্তন তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল রিলেশনে রয়েছে অর্থাৎ একজনকে বাড়ালে অন্যজন বাড়বে তো এই দুটো সম্পর্ককে যদি আমি কম্বাইন্ড করি বা একত্রিত করি তাহলে আমি এই দুটো সূত্রকে এভাবে লিখতে পারবো যে ডেল ভি সমানুপাতিক ভি আই ইন্টু ডেল টি অর্থাৎ প্রথমে ডেল ভি সমানুপাতিক ভি আই ছিল দ্বিতীয়ত ডেল ভি সমানুপাতিক ডেল টি ছিল তাহলে এই দুইটাকে কম্বাইন্ড করলে একত্রে লেখা যাবে ডেল ভি সমানুপাতিক ভি আই ইন্টু ডেল টি তো এখান থেকে এই সমানুপাতিক চিহ্নটাকে উঠানোর জন্য আমরা একটা সমানুপাতিক ধ্রুব কানব আমরা জানি যে সমানুপাতিক চিহ্নকে আমরা যদি সমীকরণ থেকে হটাতে চাই তাহলে আমাকে সেই জায়গায় একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক অ্যাড করতে হয় তাহলে এখানেও আমরা সমানুপাতিক চিহ্নটিকে বাদ দিব এই সমানুপাতিক চিহ্নটিকে বাদ দিয়ে একটি সমান সমান চিহ্ন আনবো এবং একটি সমানুপাতিক ধ্রুবকও সাথে আনবো তো আমরা সেই কাজটি করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেল ভি সমান সমান এই সেই সমানুপাতিক ধ্রুবক অর্থাৎ আমি যদি একটু কালি দিয়ে একে দেখাই এটাই হচ্ছে আমার সেই সমানুপাতিক ধ্রুবকটা যে সমানুপাতিক ধ্রুবকের কথা আমি বললাম যে সমানুপাতিক চিহ্নকে আমার যদি উঠাতে হয় তাহলে অবশ্যই একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক আনতে হবে আর সেই সমানুপাতিক ধ্রুবক হচ্ছে এই গামা এই চিহ্নটাকে আমরা গামা চিহ্ন বলি এই গামাই হচ্ছে সেই সমানুপাতিক ধ্রুবক 
আর সাথে ভি আই ইন্টু ডেল্টি রয়েছে আর সমান সমান চিহ্নটাও সাথে অ্যাড হয়েছে তো সমানুপাতিক থেকে সমান সমানে আসার জন্য আমি এই সমানুপাতিক ধ্রুবকটার কথা বলেছি সেটাই হচ্ছে এই গামা তাহলে গামাই হচ্ছে আমার সমানুপাতিক ধ্রুবক আর এটার পরিচয় হচ্ছে এটাকে আমরা আয়তন প্রসারণ সহগ নামে চিনি এটাকে আমরা আয়তন প্রসারণ সহগ নামে চিনি বা পরিচয় দেই তাহলে গামা হচ্ছে আমার আয়তন প্রসারণ সহগ ডেল ভি হচ্ছে আমার আয়তন পরিবর্তন ভি আই হচ্ছে আমার আদি আয়তন ডেলটি হচ্ছে আমার তাপমাত্রার বৃদ্ধি তাহলে এবার আমি সিম্পলি যে কাজটা করব এই কোয়েশনগুলা থেকে এই কোয়েশনটা থেকে আমি গামাটাকে সমান সমানের এক পাশে রাখব এই গামাটাকে এই কোয়েশনে সমান সমানের যে কোনো এক পাশে রাখবো আর বাদ বাকি যা কিছু আছে সব কিছুকে সমান সমানের বিপরীত পাশে রাখবো তাহলে গামার সাথে ভি আই আর ডেলটি যেটা আছে এই ভি আই আর ডেলটি এই দুটো চলককে আমি যদি সমান সমান চিহ্নের অপর প্রান্তে পাঠাই তাহলে সমীকরণটা দেখতে এমন হবে কারণ হচ্ছে ভি আই এবং ডেলটি গামার সাথে গুণ আকারে ছিল তাই তাদেরকে যখন আমি সমান সমানের অপর পাশে পাঠালাম তাই তারা অপর পাশে গিয়ে ভাগ আকারে তাদেরকে প্রকাশ করলো অর্থাৎ গুণ আকারে ছিল সমান সমানের অপর অপর পাশে পাঠানোর ফলে তারা ভাগ হলো তাহলে গামা সমান সমান আমি ডেল ভি বাই ভি আই ইন্টু ডেলটি বলতে পারতেছি এবং এটাই আমার কাঙ্ক্ষিত সূত্র যে সূত্রটি আমাদের ম্যাথ করতে হেল্প করবে তো এবার এই সূত্রটিতে আমরা যেই দুটো যে পয়েন্ট থেকে বের করলাম এই সূত্রটি আমরা যেই দুটো পয়েন্ট থেকে বের করলাম সেই দুটো পয়েন্ট একটু বিস্তারিত বা সেই দুটো পয়েন্টের একটু ফিজিক্যাল মিনিংটা আমরা দেখতে চাচ্ছি আচ্ছা এই দুটো সূত্র এই সূত্রটি আমরা কোন দুটো পয়েন্ট থেকে বের করলাম প্রথম দুটো পয়েন্ট ডেল ভি সমান সমান ভি আই এবং ডেল ভি সমানুপাতিক ডেলটি সরি ডেল ভি সমানুপাতিক ভি আই এবং ডেল ভি সমানুপাতিক ডেলটি এই দুটো সম্পর্ক থেকেই কিন্তু আমার টোটাল এই ইকুয়েশনটা গ্রো হলো তো এই দুটো সম্পর্ক আমাদেরকে কি মিন করে সেটা একটু আমরা এখানে দেখব তো কেস ওয়ান বা একেবারে শুরুর যেই সূত্র শুরুর যে সম্পর্কটা ডেল ভি সমানুপাতিক ভি আই এটা দিয়ে আমার কি বোঝাচ্ছে আমরা এখানে কেস ওয়ানে দেখব তো ডেল ভি সমানুপাতিক ভি আই আমরা যদি ফিজিক্যালি মিনিং বোঝাতে চাই তাহলে এরকমভাবে বুঝতে হবে ধরো তোমার কাছে দুটি বস্তু আছে একটা বস্তু একটু ছোট আকারের অন্য বস্তুটি একটু বড় আকারের এবং দুটো বস্তুকেই তুমি তাপ প্রয়োগ করলা সামহাও তুমি তাপ প্রয়োগ করলাম এবং তাপ প্রয়োগ করার ফলে বস্তু দুটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল এবং তাপমাত্রা দুটি বস্তুরই একই রকম বৃদ্ধি পেল এই বস্তুটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি হো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই বস্তুটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি হো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ দুটি অসমান আকৃতির বস্তুকে বা অসমান আয়তনের বস্তুকে বুঝতেই পারছি এই বস্তুটার আয়তন কম আর এই বস্তুটার আয়তন বেশি কারণ এই বস্তুটা বেশি জায়গা দখল করেছে আর এই বস্তুটা অল্প জায়গা দখল করেছে আর আয়তন আমরা মেজার করি কোন বস্তু কতটুকু জায়গা দখল করেছে সেটার উপর ভিত্তি করে তাহলে যে বস্তুটি বেশি জায়গা দখল করেছে তার আয়তন বেশি অর্থাৎ এই বস্তুটির আয়তন বেশি এবং যে বস্তুটি কম জায়গা দখল করেছে তার আয়তন কম অর্থাৎ এই বস্তুটির আয়তন কম তাহলে এই দুটো বস্তুকে আমি যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করাই সমানভাবে এই বস্তুটির ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই বস্তুটির ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে তারা প্রসারিত হবে কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে কার প্রসারণটা বেশি হবে কার প্রসারণটা এই দুইজনের মধ্যে কার প্রসারণটা বেশি হবে তো কমন সেন্স হয়তো বলে দিবে যে বড় বস্তুটার প্রসারণ হয়তো বেশি হবে কারণ বড় বস্তুটা ছোট বস্তুর চেয়ে আকারে বড় যদিও তাদের তাপমাত্রা সমান বৃদ্ধি করা হয়েছে ওর তাপমাত্রাও তিরিশ বাড়ানো হয়েছে ওর তাপমাত্রাও তিরিশ বাড়ানো হয়েছে কিন্তু প্রসারণ কার বেশি হবে অনেকেই বলতে পারো দুইজনের সমান প্রসারণ হবে কারণ তাপমাত্রা সমান দুইজনেরই সমান প্রসারিত দুইজনেরই সমান তাপমাত্রা দেওয়া হয়েছে তাহলে অনেকেই ভাবতে পারো যে তাদের সমান প্রসারিত হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই সূত্রটা যদি আমরা দেখি বা এই সম্পর্কটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ডেল ভি সমানুপাতিক ভি আই অর্থাৎ আদি আয়তন আয়তন প্রসারণের সমানুপাতিক অর্থাৎ আমার আদি আয়তন যার বেশি হবে আয়তন প্রসারণও কিন্তু তার বেশি হবে এই সম্পর্কটা তাই বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারবো যেহেতু এই ডান পাশের বস্তুটার আদি আয়তন বা শুরুর দিকের আয়তন বেশি তাই তার আয়তন প্রসারণটাও বেশি হবে এবং ছোট বস্তুটার শুরুর দিকের আয়তন কম হওয়াতে তার আয়তন কম প্রসারিত হবে তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারতেছি আয়তন ধরো এই বস্তুটার এতটুকু প্রসারিত হলো আর এই বস্তুটার এতটুকু তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি আয়তন প্রসারণ কিন্তু এই বস্তুটার বেশি যে এই জায়গাটা অনেক বেশি আর এখানে জায়গাটুকু স্পেসটুকু অনেক কম তাহলে এটাই বোঝাচ্ছে যে যার শুরুর দিকে বা যে শুরু থেকেই বেশি আকারে বড় হবে আকারে যে শুরু থেকেই বড় হবে তার প্রসারণও তত বেশি হবে 
ओके এবার আমরা দ্বিতীয় ব্যাপারটি বা দ্বিতীয় সম্পর্কটি নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় সম্পর্কটি বলছে ডেল ভি সমানুপাতিক ডেল টি অর্থাৎ আয়তন প্রসারণ তাপমাত্রার বৃদ্ধি বা তাপমাত্রার পরিবর্তনের সমানুপাতিক তাহলে আমরা এবার এটাকে কেস 2 তে নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে কেস 2 তে আমরা এই সম্পর্কটি নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা শুরুতেই দুটি বস্তু নিলাম এবং তুমি যদি খেয়াল করো দুটি বস্তুই আকারে সমান দুটি বস্তুই আমার আকারে কিন্তু সমান দুটি বস্তুই আমার আকারে আয়ত আয়তনের সমান আকার বা আয়তন যাই বলি আয়তনের সমান এই বস্তুটির আয়তন যা এই বস্তুটির আয়তনও তাই দুটি বস্তুকে আমি এবার তাপ প্রয়োগ করব কিন্তু এখন আর দুটি বস্তুকে আগের মতো সমান সমান তাপমাত্রা বৃদ্ধি করাবো না এখন এই বস্তুটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করাবো 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এই বস্তুটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করাবো 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ দুটি সমান আকারের বস্তু বা দুটি সমান আয়তনের বস্তু সমান আয়তনের দুটি বস্তুর একটিকে তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি বাড়ালাম অন্যটিকে তাপমাত্রা 50 ডিগ্রি বাড়ালাম এবার আমরা দেখব কোন বস্তুটির আয়তন বেশি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা আগে থেকে কিন্তু এই সম্পর্ক থেকে কিন্তু জেনে এসেছি যে আয়তন বৃদ্ধি তাপমাত্রার পরিবর্তনের সমানুপাতিক তাহলে তাপমাত্রার পরিবর্তন যত বেশি হবে আয়তনের পরিবর্তনও তত বেশি হবে তাপমাত্রার পরিবর্তন যত কম হবে আয়তনের প্রসারণও তত কম হবে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই দুটি বস্তুর মধ্যে আমার ডান পাশের বস্তুটির তাপমাত্রা কিন্তু বেশি বাড়ানো হয়েছে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর বাম পাশের বস্তুটির তাপমাত্রা কম বাড়ানো হয়েছে ফিফটি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু ডান পাশের বস্তুটির তাপমাত্রার বৃদ্ধি বেশি তাই এটার আয়তন প্রসারণটাও বেশি হবে আর বাম পাশের বস্তুটির যত তাপমাত্রার পরিবর্তন কম তাই আয়তন প্রসারণও কম হবে তাহলে আমরা তাই দেখব একটু খেয়াল করে দেখো ডান পাশের বস্তুটির আয়তন বেশি বড় বা আয়তন প্রসারণটা বেশি হয়েছে আর বাম পাশের বস্তুটার আয়তন প্রসারণ কম হয়েছে তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে আয়তন প্রসারণের যে বেসিক আইডিয়াগুলো ছিল এবং আয়তন প্রসারণের যে সূত্রটা এসেছে সেই সূত্রটা সম্পর্কেও জেনে নিলাম এবং আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই সূত্রটা শুধু গদ বাঁধাভাবে মুখস্থ করলেই চলবে না এই সূত্রটার ভিতরকার ঘটনাগুলো একটু আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে কারণ সূত্রগুলোর ভিতরটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে ওই সূত্রগুলো প্রয়োগ করেও আমরা কখনো সাকসেস পাব না কারণ সূত্রগুলোর ভিতর থেকে না বুঝতে পারলে সূত্রগুলা প্রয়োগের কোনো তাৎপর্যই থাকে না তো আশা করি তোমরা এই ভিডিওতে আয়তন প্রসারণের এই সূত্রটি বুঝতে পেরেছ আর যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সকলকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ